Κάποτε, πριν ο πλανήτη κατακτηθεί από το ανθρώπινο είδο, στην γη τριγυρνούσαν τρομερά πλάσματα, βγαλμένα κατευθείαν από του χειρότερου εφιάλτε μα. Παρόλο που δεν υπάρχουν πια αυτά τα πλάσματα, δεν πρέπει να ξεχνάμε πω ήταν πέρα για πέρα αληθινά και πω θα έπρεπε να νιώθουμε τυχεροί που δεν υπάρχουν πια. Σήμερα θα δούμε 7 προϊστορικά τέρατα που ευτυχώ έχουν εξαφανιστεί. Πάρτε θέση και ετοιμαστε για το ταξίδι σα στο άγνωστο. Γιγαντοπίθηκο. Το όνομά του τα λέει όλα. Επρόκειτο για ένα τερατώδη πίθηκο που συγγενεύει με τον σημερινό ουρακοτάγκο, ο οποίο περιπλανιόταν στα δάση από παμπού, στα βουνά και τη ζούγκλη τη Κίνα, Ινδία και του Βιετνάμ κατά τη διάρκεια τη πλειστόγενη περίοδου. Μπορεί αυτό το γιγαντιέο πλάσμα να ήταν χορτοφάγο, όμω δεν το έκανε λιγότερο τρομακτικό. Μπορούσε να ψηλώσει έω και τα 3 μέτρα σε ύψο και να φτάσει στα 550 κιλά. Επίση η δύναμή του θα έπρεπε να ήταν τρομερή και μάλλον με αυτή έμενε ασφαλή από τα άλλα αρπακτικά ζώα. Εξαφανίστηκε 300.000 χρόνια πριν, πιθανώ επειδή κυνηγιόταν από τα πρωτόγονα είδη ανθρώπων ή λόγω τη κλιματική αλλαγή. Υπάρχει μια θεωρία πω όλε οι θεάσει του Γκέτη ή του Μεγαλοπόδαρου είναι στην πραγματικότητα κάποιο είδο γιγαντοπίθηκου που κατάφερε να επιβιώσει ανάμεσα στου αιώνε. Αυτό είναι στα σίγουρα ένα πλάσμα που δεν θα θέλαμε να συναντήσουμε, μια και όσοι είδατε στο βίντεό μα τέσσερι ανατριχιαστικέ κλήσει έκτακτη ανάγκη ξέρουν τι συμβαίνει αν εξαγριώσει έναν πίθηκο, πόσο μάλλον όταν εκείνο είναι τρία μέτρα. Παρόλο που τα γουρούνια και τα γριογούρουνα τρώνε κρέα καμιά φορά, είναι κατά βάση χορτοφάγα. Από την άλλη, ο Εντελόδοντα, ένα είδο προϊστορικού χείρου, ήταν σαρκοβόρο και ίσω ένα από τα πιο τερατώδη θηλαστικά που έχουν υπάρξει ποτέ. Στεκόταν στα τέσσερα, ήταν τόσο ψηλό ένα άνθρωπο και είχε ένα τεράστιο κεφάλι οπλισμένο με ισχυρά σαγόνια και κοφτερά δόντια. Οι επιστήμονε πιστεύουν πω ήταν ικανό να κυνηγήσει την λία του και ότι τρόμαζε τα άλλα αρπακτικά ζώα για να του φάει τα θηράματα. Τα σημάδια από τι δαγκωματιέ του υποδηλώνουν πω πάλευε άγρια και με άλλα πλάσματα του είδου του και υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα ότι οι τελεόδοντε συνήθισαν να κανιβαλίζουν. Το Ματ Τσόγια θα έπρεπε να είναι ο χειρότερο εφιάλτη αυτών που φοβούνται τα φίδια. Λίγα πράγματα γνωρίζονται για αυτό το πλάσμα, ωστόσο πιστεύετε πω έφτανε σε μάκρο τα 15 με 20 μέτρα. Αυτό το πλάσμα ζούσε στην κριτική περίοδο και το πιθανότερο ήταν πω έτρωγε δεινόσαυρου. Ήταν παρόμοιο με το σημερινό πίθωνα ή βόα στο γεγονό ότι δεν ήταν δηλητηριώδε αλλά προτιμούσε να πλήγει τα θηράματά του με την τεράστια μυϊκή του δύναμη. Τα Μαντ Σόγια ήταν τόσο καλή κυνηγή που κατάφερε να επιζήσουν ακόμα και μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, μα τελικά και το ίδιο εξαφανίστηκε 45 εκατομμύρια χρόνια πριν. Άλλα γιγαντιαία φίδια λέγεται πω υπήρχαν εκείνη την εποχή, όπω ένα που λεγόταν πω έφτανε 29 μέτρα σε μάκρο. Τι μπορεί να είναι χειρότερο από τα φίδια. Τα αρθρόπλευρα ήταν ένα είδο προϊστορική αρανταποδαρούσα. Μπορούσε να φτάσει στα 2,5 μέτρα σε μάκρο και παρόλο που ήταν ασπόνδυλο, είχε πολύ λίγα ζώα να το κυνηγούν. Είναι το μεγαλύτερο είδο ασπόνδυλων που έχει βρεθεί ποτέ. Τα αρθρόπλευρα έζησαν από την Ανθρακοφόρα μέχρι την Πέρμια περίοδο, στην περιοχή που τώρα είναι η Βόρεια Αμερική και η Σκωτία, περίπου 300 εκατομμύρια χρόνια πριν. Περιέργω, παρόλο που το τεράστιο μέγεθό του θα μπορούσε να το επιτρέψει να κυνηγήσει σχεδόν οτιδήποτε, τα αρθρόπλευρα ήταν χορτοφάγα. Ευτυχώ. Οι Ασδαρχίδε. Όταν βγήκε το Jurassic Park 3 το 2001, πολλοί κόσμοι παραπονιόταν ότι ο αγαπημένο του T-Rex είχε αντικατασταθεί με ένα ψεύτικο δεινόσαυρο. Στην πραγματικότητα, ο σπινόσαυρο υπήρξε και ήταν πράγματι πολύ μεγαλύτερο από τον τυρανόσαυρο. Τα απομεινάρια ενό τεράστιου αρπακτικού βρέθηκαν στην Αίγυπτο το 1915 και οι παλαιοντολόγοι που τα μελετούσαν είχαν πιστεί πω ήταν μεγαλύτερο από τον τυρανόσαυρο. Ωστόσο, αυτό δεν μπορούσε να αποδειχθεί σίγουρα, μια και τα πολυθώματα καταστράφηκαν από βομβαρδισμού κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ευτυχώ πρόσφατα βρέθηκαν νέα πολυθώματα και ο σπινόσαυρο είχε ανακηρυχθεί ω ο μεγαλύτερο αρκοβόρο δεινόσαυρο όλων των εποχών. Το τέρα αυτό μπορούσε να φτάσει στα 17 με 18 μέτρα σε μάκρο, τα 4,5 με 6 μέτρα σε ύψο, ζύγιζε 10 τόνου και είχε ένα ιστείο σαν πτερίγιο στην πλάτη του, ψηλότερο από έναν ενήλικα άντρα. Η μακρόστινη μουσούδα του, που έμοιαζε σαν αυτή του κροκόδηλου, υποδήλωνε πω ξόδευε πολύ χρόνο κάτω από το νερό, και μάλλον έτρωγε πολλά ψάρια, όπω και κροκόδηλου, γιγαντιέ χελώνε και όποιον άλλο δεινόσαυρο ήταν αρκετά άτυχο να βρεθεί στο δρόμο του. Παρόλο που ο T-Rex θα παραμείνει το πιο διάσημο προϊστορικό τέρα όλων των εποχών, ο σπινόσαυρο παραμένει το μεγαλύτερο αρπακτικό που περπάτησε τη γη. Η θάλασσα όμω είναι ένα τελείω διαφορετικό θέμα. Μα ήταν δύσκολο να διαλέξουμε ανάμεσα σε αυτό και τον σπινόσαυρο για το ποιο θα μπει στην πρώτη θέση. Όμω μια και αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά προϊστορικά τέρατα και παίζει με τον φόβο που έχουμε για το βαθύ και σκοτεινό ωκεανό, κέρδισε την πρώτη θέση τη λίστα. Ο μεγαλόδοντα ήταν ένα γιγαντιαίο καρχαρία που συγγενεύει με του σημερινού λευκού καρχαρίε. Μπορούσε να μεγαλώσει ω και 20 μέτρα σε μάκρο και ζύγισε πάνω από 60 τόνου, πράγμα που τον κάνει αρκετά μεγαλύτερο από τον σπινόσαυρο. Προφανώ το μόνο πλάσμα στη θάλασσα αρκετά μεγάλο για να τα ίσω μεγαλόδοντα ήταν οι φάλαινε, και φυσικά οι δεγκοματι
Παρόλο που πολλοί άνθρωποι θέλουν να φαντάζονται συμπλοκέ μεταξύ του μεγαλόδοντα και του T-Rex ή άλλων δεινοσαύρων, η αλήθεια είναι πω ο μεγαλόδοντα εμφανίστηκε μετά την εξαφάνιση αυτών των πλασμάτων. Υπήρχε ακόμα όταν οι πρώτοι Αυστραλοποιήθηκε συγγενεί μα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά. Κάποιοι μάλιστα λένε πω κάπου στα βάθη του ωκεανού υπάρχει ακόμα κάποια εξέλιξη αυτού του τρομερού τέρατο. Σα ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μα. Μην ξεχάσετε να μα ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μα πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμά. Από του Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.